大家好，这盘棋是一九六零年由日本每日新闻举办的三番棋当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和本因方秀阁，本因方秀阁就是高川阁。这一盘棋，吴清源直黑先行，白棋高川阁，白棋直接挂角，黑棋占据三个小目。白棋再挂角，黑棋二间高加。在当时对待这种二间高加，白棋最流行的定式是这个小尖。但是当前局面下，高川阁不肯走这个小尖，担心黑棋大飞，白棋要金角，黑棋这个拆边是好点，同时呢加工这个白棋。这是高川阁不太满意的地方，于是高川阁就走了一个超大飞，也是一种去向。黑棋压住白棋，白棋没有搬，挖了一个。对待这个挖，黑棋不肯从角上打吃，因为白棋一长，黑棋还有活角，二路打吃，白一长。黑棋要补住断点，白棋这个拐非常舒服。黑棋如果立，白棋出动这两个字，黑棋一般是要压住。白棋先打吃，黑棋粘住，然后白棋快速挂角，白棋布局速度非常快，看上去上方黑棋非常厚实，但是呢，白棋还有逼住的手段。黑棋并不满意，于是吴清源从外面打吃。下一步黑棋如果重视实地，可以走这个挡角。吴清源是粘住了外面这个断点，重视外势。那么在这个角上，高川阁也是不甘示弱，断掉了黑棋。这是白棋也可以考虑挡角，黑棋虎的时候，白棋先打吃，黑棋粘住，白棋一跳来活角，这也是白棋比较简明的一种下法。实战高川阁断掉了黑棋，那么在角的战斗就比较激烈，黑棋往角上爬，白棋二路立，白棋二路立在当时是一步新手。但是呢，从实战的结果来看，并不理想。这是白棋白手二路搬，黑棋搬住，白棋连接，黑棋要二路打吃。白棋虎的时候，黑棋可以先刺一下，然后呢，一路立来活角，白棋将会通过这种靠。或者是这种跳来活棋，这都是双方能接受的下法。实战高川阁二路立，黑棋往角上长，白棋出头，黑棋这个扳是要点，逼迫白棋二路拐，黑棋一退，白棋往角上爬，这也是要点，要吃黑棋这个角。如果被黑棋占据这个要点，脚上的黑棋的气非常长。于是白棋就二路爬了一个，黑棋一拐，也是要宽气，高川阁挡了下去。这一招其实高川阁的问题是，当前局面下，白棋最好的下法是这个断，黑棋需要长，白棋再压。黑棋再长，白棋从这个地方要靠出去。黑长，白棋粘住断点。黑棋拐的时候，白棋扳住，然后白棋再贴。白棋可以弃掉中央三个字，这时候白棋再二路爬，吃住脚上黑棋。那么白棋吃的非常干净。
如果黑棋断，白棋在这个地方有一个托，这一带白棋也没问题。这是白棋胜率最高的下法。实战高川阁挡了下去，吴清源尖顶，这是巧妙的一招棋。高川阁漏算了这一招棋，白棋在这个地方拐不出去，黑棋就挡，白棋紧。黑棋挡住，白棋不敢断，于是白棋只能二路虎。黑棋挡住，白棋爬出去，黑棋先打吃，白棋粘住，两边白棋都走在二路，看上去也比较委屈。下一步，黑棋拐下去就比较充分，逼迫。白棋收气，吃住脚上黑棋。但是呢，吴清源为了追求更高的效率，先挡脚，把脚上黑棋的气先宽出来，逼迫白棋二路爬来长气。黑棋跟着长，白棋还要爬，白棋再爬，下一步。黑棋小尖，又封锁上方白棋，再逼迫白棋上方再二路爬。这个时候，高川阁已经下不出手。在当时，这种爬二路都是非常忌讳的下法。于是，高川阁先在脚上收气。那么，现在的人工智能推荐，白棋还是应该先爬。白棋一路点也是收气的要点，黑棋挡住，白棋收气，在脚上，白棋快一气吃掉黑棋，那么黑棋得到一个先手，加工了上方白棋，至此黑棋就打开局面。这种黑棋也可以考虑这个尖顶，白棋如果长，黑棋飞起来，逼迫白棋向黑棋的后势这一带拆边。实战吴清源是加工了这个白棋，高川阁先扳头，这是白棋可以考虑压住黑棋，通过这种压限制黑棋这一带的发展。白棋扳头，黑棋扳住，白棋退，吴清源先小飞手脚，因为这一带黑棋外势非常厚，考虑到将来。很容易在中央形成大模样，于是呢，高川阁又跳了一个，这也是为了限制黑棋中央发展。在这个角上最扎实的下法是这个小飞手脚。实战，高川阁跳了一个，吴清源先点脚，问白棋应手，看白棋是走这个小飞，还是封锁黑棋。实战，高川阁。封锁了黑棋，吴清源再来拆边。这种黑棋也可以考虑先在右上角动手。黑棋拆边，白棋开始浅削黑棋。黑棋压住，白棋搬的时候，黑棋厚实的唬住这个断点，白棋不断点，黑棋往外一拐，先分断中央白棋。这时候黑棋没有走这个扳，白棋一虎，黑棋要连扳，白棋一长，那么这个长对下方黑棋左下角影响非常大，于是黑棋就单拐了一个。下一步，白棋开始处理这个子，脱脚。这是白棋还是应该考虑这个靠压，黑棋退的时候。白棋飞压黑棋，三个白棋非常清零。白棋外面走后了以后，也限制黑棋中央成控。实战白棋脱脚，黑棋扳，白棋虎，黑棋二路打吃。这也是一个常见的定型方式。白棋打吃，黑棋粘住
，白棋虎断点，黑棋先刺一个，然后呢，黑棋虎回去，白棋拆边，双方在这一带定型以后，下一步吴清源开始活脚，尖顶，这是白棋不肯走这个二路立，黑棋二路一拖，黑棋活得非常轻松。于是白棋走了这个二路扳，黑棋再尖顶，白棋挡住，下一步吴清源二路一断，这是好棋。有了这个二路断，黑棋这个地方可以打出去，在这个地方可以打吃白棋来活脚。实战白棋就粘住了这个断点，让黑棋活脚。我们这一招棋又是高川隔着问题是。这是白棋最好的下法，往脚上爬。黑棋要打吃，白棋就退。黑棋再压，白棋再退。虽然黑棋能够冲出来，但是呢，白棋这个脚实力非常大，脚上的黑棋还没有活干净。关键是白棋这个头非常硬，对左下角的黑棋影响非常大。这是白棋最好的下法。实战白棋粘住这个断点。黑棋活脚，至此，黑棋的失控相比白棋来讲也不少，而且呢，全盘黑棋更厚实，黑棋占据着局面的优势。那么黑棋打吃白棋以后，白棋从上方拐了一个，这也是要点。如果在这一带被黑棋飞起来的话，这一带黑棋马上就膨胀起来，白棋拐。黑棋二路一爬，下一步高川阁占据田野，这是双方形势的消长要点。如果中央一带再被黑棋占据的话，黑棋这个大模样非常宽广。实战白棋占据田园，黑棋先飞起来，白棋大跳。这一招棋不单要扩张模样，还是要避免黑棋这个飞，下方黑棋失控非常实惠。于是呢，白棋走了这个大跳。那么在这一带，人工智能推荐这个尖冲更加充分。白棋大跳，黑棋就中央跳了一个。下一步，白棋二路一拖，问黑棋应手。黑棋普通是退，吴清源搬了下去，白棋有断，黑棋没有补脚，黑棋二路一退，间接的支援了这两个黑棋。现在吴清源心里非常明白，决定这盘棋的胜负是将来中央这一带的战斗。这两个黑棋得到加强，对将来。发生的战斗非常有帮助。那么下一步白棋打吃，白棋吃住这个黑棋有一定的收获。黑棋先打，白棋反打，黑棋提掉，白棋把这个头插了起来。棋形非常厚实，但是呢。目前情况有点缓，这时候白棋应该是靠上去。实战，白棋退，吴清源走了这个大飞，这是一个好点。有了这一招棋，紧接着又产生这个小飞，上方啊全部都转化成实地，白棋失控不够。于是高川阁走了小尖，黑棋在镇住白棋，这又是好点。有了这个阵，产生一个靠，在这个地方还产生一个点。白棋需要补棋，走了这个路虎。黑棋没有往上靠，黑棋又从这个地方刺了一个，也是瞄着这个靠。白棋补住，那么下一步，吴清源一路打吃，有收兵的意思。
。那么这个打吃，将来提到这个字还是先手。但是呢，这是吴清源走的比较缓的一招棋。现在黑棋最积极的下法是这个小飞，若即若离的威胁中央三个白棋。实战，黑棋一路打吃，白棋往中央一跳，黑棋大飞，开始进攻中央白棋。白棋压了一个，黑棋扳住，白棋短，双方又迎来了中央最后的决斗。黑棋先小尖，白棋粘住，黑棋一退，白棋跳，白棋要在这一带整形，这种黑棋不肯长，白棋一顶，黑棋需要拐出去。白棋在一飞，白棋不单整形，还要破空，黑棋不满意，于是黑棋走小尖，白棋打吃，黑棋压住，这里的白棋还没有活，白棋就从这地方火了一个。那么这一招棋有点问题，白棋七星最舒展是这个小飞，实战白棋火在这，吴清源。抓住机会，打飞了一个，这是白棋七星要点。白棋在这一带很难做眼，同时呢，这一招棋也围住了上方时空。白棋先长，黑棋就先提着这个子，这是先手。白棋粘住，黑棋后势的围住上方时空。这种黑棋可以考虑这个病更扎实。黑棋跳了一个，中央白棋还没有活，白棋要靠，要在这个地方寻求连接。黑棋扳，白棋断，黑棋打吃，白棋反打，黑棋踢掉，白棋再打吃，双方制造一个打击。那么黑棋先打吃这个白棋。封锁中央白棋，那么中央的白棋要依靠这个打击，白棋先踢掉，黑棋吃了一个，白棋粘住。下一步吴清源并没有马上踢劫，靠住了这个白棋，这是一种非常厚实的下法。本身吃住这个子目数非常大，关键是这个靠。也灭掉了白棋这一带眼位，那么白棋只有再打吃黑棋，这个时候黑棋踢尖，白棋扳了一个，黑棋退，白棋踢尖，黑棋先拐，这个地方有断，白棋补了一手，黑棋踢尖，白棋再冲。白棋也没有办法，只能找这种损劫，让黑棋这一带的时空越来越厚。黑棋挡住，白棋踢劫。下一步，黑棋二路一拖，通过这个拖来找劫材。这是白棋不敢从里面扳住黑棋，因为黑棋一团断掉这个白棋，白棋打吃的时候，黑棋还要断掉下方白棋。于是白棋只能搬在上方，黑棋一退，白棋打吃，黑棋粘住。下一步，白棋没有消劫。如果只是简单消劫的话，这盘棋白棋失控不够。于是呢，高川阁点了一个，这也是高川阁最后的抵抗。期待黑棋粘住，白棋在这个地方有一个断。黑棋如果打吃，白棋再从这个地方断掉黑棋，这里的黑棋还没有活。这个时候呢，吴清源非常冷静，没有补棋，走出了这盘棋最后一步胜招这个小尖，这是好棋，补掉这个断点，同时呢，这个地方还产生一个小飞，威胁下方白棋。
白棋先拖，争取活棋，黑棋就顶，白棋挡住，黑棋就断，白棋往上搬，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋连进。这个地方有一个断，白棋需要补断，黑棋粘住这个断点，黑棋就吃住了三个白棋，收获非常大。那么下一步。白棋还需要补气，虎一个，黑棋上方收气，白棋搬，黑棋再收，在脚上白棋也是收气吃，黑棋粘住这个子，白棋虎住断点，黑棋刺了一个，白棋粘住，黑棋一路搬粘。白棋打吃，下一步黑棋打吃这个子，白棋粘住，黑棋再一虎，又吃掉这两个白棋。至此，黑棋的盛世已经不可动摇。当黑棋虎在这里以后，高川阁中盘投子认输。